李秘书，七种失踪呢？而且供应商送来一批四 C 级的钻石，指定要七种亲自去验货。先封锁消息，加大力度去找七种，供货商那边找个理由先拖延。这不你捡回来那傻妞吗？你怎么给带这儿来了？什么傻妞啊？人家只是暂时失忆了，我怕她一个人在家不安全才带来的。你把她带回家了，珊珊知道不生气啊？我们上周已经分手了。啊？之前不是说她读完研你俩就结婚吗？那你这些年供她读研花的那些钱不就……哎哎，你们还在这聊着呢。今天有客人包场求婚，赶紧过去。来了来了来了，在这别乱跑啊！哎，珊珊！哎，卓莎，这个，我给你准备了惊喜，一定要来啊，一定要来！哎，兄弟，你就是那个唱歌的，等会儿我求婚，记得把氛围搞起来啊！交给你了。好的，老板。哎，你看着没？这才是实打实的富二代。我可听说了，这次求婚人家花了六位数呢。哦，我还听说啊。他跟他女朋友才刚认识，刚认识就舍得花六位数来求婚，我倒要看看这女主什么来头。哎，女主先来了，女主先来了，快快快快快快！走月走月，哦哦好。珊珊，恭喜啊！珊珊你好美啊！珊珊你一定要幸福。谢谢。珊珊。嫁给我好吗？珊珊，嫁给我好吗？不是你怎么回事啊你？干嘛呢？珊珊。李秘书，七种失踪呢？这不你捡回来那傻妞吗？你怎么给带这儿了？珊珊，嫁给我好吗？珊珊，嫁给我好吗？刘珊珊，你才和大宇分手多久，这么快就找到下家了啊？你都说了，我们已经分手了，我跟谁在一起？那是我的自由，你还有没有良心啊？大宇为了你读研的生活费和学费，一天打三份工，你对得起他吗？啊？感情本来就是你情我愿的，有什么对得起对不起的？你为什么？大宇，我知道这些年你供我读研付出了很多，但是我们已经不是一个世界的人了，而且我们之间没有什么共同。我们俩在一起真的不合适。就算以前我对不起你了，以后别再缠着我，别再缠着我。珊珊，到。又去这里驻唱，哦，对，我记得你以前还给珊珊写了首歌，来，唱给我俩听听，就当送给我们俩的祝福了。你别欺人太甚啊！哦哦呵呵呵，是我疏忽了，是我疏忽了。现在可以唱了。你，我们已经分手了，我跟谁在一起那是我的自由。感谢这些年你帮我照顾珊珊，现在可以唱了。
哎哎，庄先生，有什么问题吗？你说我花这么多钱包个场，有没有点歌的权利？当然有啊！你愣着干嘛呢？庄先生都点歌了。不是，经理，这是大宇前任，他们根本就是想侮辱大宇。闭嘴！我，来来来，我知道男人都爱面子，但面子能值几个钱呀、啊？今天卓先生都花了大价钱，你也能拿不少提成。咱们还是看清现实吧，经理。今天这单我不干了，你找别人。你怎么不听劝啊？这歌你必须得唱，要不然你也别干。了。我也是为你想，你想想，你还有很多债没还呢。你还有很多债没还。大鱼，大鱼，你怎么出来了？不是让你在里面等我吗？我想看看有钱人求婚是什么排场。刚刚还装深情，这不也有新欢了吗？不是，他是我。刘小姐，你这戒指。这戒指啊，可是我老公专门选了一块钻石原石定制的，价值不菲呢。我不是想说这个，那你想说什么？你这戒指是假的。大鱼，你这戒指是假的。真的是假的呀？乱说什么呢？你见过真的钻石吗？就是，镯子怎么可能还假的？你钻石那么大，一看就不是假的。对，一看就不便宜。你这石头颜色发白，是锆石，不是钻石。不可能，不信啊？那你看看它的火彩，越是切割完美的钻石，火彩就越耀眼。但是仿真品的火彩就很呆板。送给你这个未婚妻的戒指是假的，但是做给外人看的求婚仪式却花了六位数。看来你这个未婚妻在他心里，他说的是真的吗？这个戒指到底是真的还是假的？是假。你但那是因为原始定制戒指本来就很慢，你不是想让我早点娶你吗？反正戒指都会到，所以我就买了个假戒指，先走走形式喽。你听见没有？是因为定制戒指太慢了而已。但你脖子上的项链也是假的，这可是品牌现货，不存在定制慢跑。假的。刘大宇，你送我假的项链。哦，大鱼送的呀，那也正常，他确实没钱买真的。再说了，也没必要送你真的呀，几十块的 A 货真的也挺贵的。你，刘珊珊带着钱的有东西想把它丢是吧？不是卓然，你听我跟你解释。说没说过，其他男人东西全部都给我丢掉。我断干净了，周然，你听我跟你说，凶手能让他自己再来找我，闪开！拿着你的东西滚，周然，你等等我。赔、啊、款还没付呢，什么都没了。谁说的？你还有项链啊？你不是说这是？他那样的人，哪配得上真钻呀？我就说，我去专柜花这么多钱，怎么可能是假的？哎，你怎么这么懂钻石啊？对啊，你以前是干嘛的？别问了，我头要炸了。那你想起什么没啊？这也不是我爸给我找的那个未婚妻吗？可是，藏民珠宝的七种怎么会出现在这里啊？难不成
，真有长得一模一样的人啊！有意思，你联系一下上林珠宝，就说明天我想请齐总吃个饭。李秘书，齐总失踪了。这不是我爸给我找的那个未婚妻吗？有意思。哎，这家是吴氏珠宝新开的门店，要求很高的。你正打算来这面试啊？有什么问题吗？那边说齐总去了国外，不方便见面。我们新开的那家店还在招人吗？是。你好，我们这边最便宜的珠宝两万左右。你什么意思啊？觉得我们买不起吗？那我们店里最贵的二十二万，你要买吗？二十二万，你就是这么对待客人。不问客人需求，通过对客人的穿着来做主观判断，甚至对客人出言不逊。你你是？我是来面试的。不像是来面试的，倒像是来视察的。面试，在这边等着吧。这面试的装什么装？你好。你要买哪款？我还没看呢。那你看好了再叫我啊。女士，要不我帮你推荐一下？你你也是这儿的工作人员吗？不是，不过我挺懂珠宝的，可以帮你推荐一下。那，你帮我介绍一下这款吧。没问题。哎，装过头了啊！这款我们昨天才到的货，我都还不清楚，你就敢跟别人介绍啊？算了吧，走吧。这款戒指采用的是最顶级的白钻，最大的特色啊是它的外形，完美的切割成六角形，而六角形钻从空中向下看，很像山顶融化的冰雪。它作为婚戒。也寓意着春天即将来临。从设计风格来看，应该是 Marina 衣服的修补。说的真好，帮我包起来吧。哎，女士，他不是我们店的员工，我给您包。可是没事，您买到满意的就行。还真是大度。我是来面试的，说的真好，帮我包起来吧。他不是我们店的员工，我给您包。还真是大度，女士，您对他的服务还满意吗？这个小姑娘很专业，态度也好，我很满意。既然客人对你满意，那么这一单就算你了。吴总，他不是我们这儿的员工。哦，是这样啊，我记得你是店长啊。哎，对。明天来上班吧，刚好我们新店开业，还缺一个店长。吴总，我才是店长，你搞错了。店长，这么不把客人当回事儿，你还有脸说你是店长？不是吴总，我刚只是……我不想听你废话，这是我的店，说了算。先带这位女士去结账吧。嗯。你和他什么关系？关你什么事儿？你喜欢他吗？不是有病吧？哎，快走走走走走。等一下，吴先生，谢谢您的赏识，明天我会准时到岗。你明天不在这儿是？哎，什么意思啊？你别以为你是老板就想图谋不轨啊！大不了这个工作咱不要，走吧。我没有别的意思，我只是想让你扮演一天我的女人气。啊？我倒要看
事的事情。我只是想让你扮演一天我的未婚妻，我倒要看看你是不是真妻妻。业内都传你失踪了，看来你不是失踪，是失忆了。你认识我？上林集团总裁，谁不认识呢？陈七七，陈七七，陈七七。哎，那是大雨吗？还真是他，不会在这儿上班吧？唐金阳老师啊，最器重他了，什么资源都给他。哎，你说要是杨老师知道唐金他的得意门生如今就是个酒吧唱歌的，你觉得他会怎么想？喂，大鱼啊，杨老师前阵子退休，我们准备给他办个谢师宴，就在上林酒店。哦，那个我、啊，你可不能不来啊。你当年毕业拿了专业第一名，又是杨老师的得意门生，你不来可说不过去了。哎，就这么定了。欢迎光临。大鱼呢？他好像去参加同学会了，不过我看他表情那么凝重，怕不是鸿门宴吧？杨老师来了。杨老师，好久不见。你看这个包厢，你还满意吗？嗯，不错。杨老师退休快乐！大鱼，来来来，杨老师，大鱼，你看杨老师他多惦记你啊！对呀、啊，就是一直想着你呢。你们都是老师的学生，老师都惦记着呢。哎，大鱼，毕业后一直没你的消息，你今天做什么？那还用说？大鱼当年可是我们班的专业第一，混得再差也比我们强嘛。哎，大鱼，你现在在哪儿高就呢？没有这么夸张。毕业这些年，你是不是遇到什么事儿？不会是还没找到工作吧？哎，怎么可能啊？不可能吧，大鱼的。我没工作呢。哎呀，没工作又不是什么丢脸的事儿。我认识一酒吧老板，他们那儿啊需要驻唱，要不然我帮你引荐一下。不用你引荐。耀新艺术团，那可是国内最顶尖的艺术团。哎，我还听说前段时间，上林集团给耀新注资了呢。他怎么可能进入耀新？你谁呀、啊？张口就来。上林集团，陈七七。陈七七。大鱼已经加入了耀新艺术团。你谁呀、啊？张口就来。上林集团，陈七七。陈七七，那不是上林集团总裁吗？我去，遇到活的七总了。大鱼啊，老实，我真没看出你。仰过头了吧？他不过就是个在酒吧卖唱的。他不过就是个在酒吧卖唱的。还耀星艺术团，我呸，这这好像就是大鱼啊！就是，我看着呢。大鱼，这是真的吗？杨老师，是真的。大鱼就是在酒吧驻唱，我也是在酒吧发掘他的。大鱼，看来你这次真是下了血本啊！找了个演技这么好的演员，你说你是陈七七？有什么证据吗？对呀、啊，走吧。还上林集团的陈七七，他是你我能接触到的人吗？对呀、啊，对呀、啊，我们哪儿接触得到七总啊？就是，谁也没见过七总长什么样啊。七总也不可能为了大鱼跑到这儿来吧？你装谁不好，非要装陈七七？我要真是陈七七呢？你要真是陈七七，我给大雨提鞋。
家酒店是我旗下的。今天这单，我请大家。我表哥是这儿的经理，他都没资格免单。你知道你说这话有多容易被打脸吗？喂，表哥，今天这顿不用给我们打折了。你们上林集团的七总啊，说要给我们免单。七总，我听总部说七总服了，他是遇上骗子了。是吗？那你得赶紧来一趟了。这个骗子呀，就在我们包房。别让他们打，别让他们打，谁敢告诉我们七总？啊？看谁敢走！有什么事你冲我来。好了，别吵了。你说那骗子在哪儿？哎，表哥，就是他。哎，齐总。他不过就是个在酒吧卖唱的，不过就是个在酒吧卖唱的。你说那骗子在哪儿？齐总，哎，表哥，你搞错了吧？你不是说陈七七在国外呢吗？你乱说什么？这就是我们齐总。你，你真是陈七七？叫齐总。你刚刚说我要真是陈七七。你给大鱼提鞋来。大鱼，杨老师，实在对不起，今天本来是您的谢师宴，被我们搞的。看到你们都这么有出息，这就是给老师最好的谢师宴。天气啊！老师知道你是个好人，杨老师，今天这事儿就算了吧。我都是同学。哎、你真的是齐总？原来你跟我退婚。就是因为他，你真的是齐总？原来你跟我退婚，就是因为他。你为了那个穷小子跟子明退婚？我对吴总没兴趣。那我也不同意你跟那个穷小子在一起。爸，行了行了。我要去一份公司视察工作，我再跟你说一遍啊，我不同意。今天你第一天报道，先跟着老员工他们多学习学习。哦，好。哎，你好，请问有预约吗？没有预约就不能来看了。不是。如果您没有预约的话，那我来给您介绍一下。人就是这样对待客人的。如果您不满意的话，我带您去样板间看看。稍等一下。哎，这种人一看就买不起，你别浪费时间。没事，我才来，该多跑一下。你小子不听劝。先生，这边请。这一间的话是……哎，下一间。下一间，下一间，下一间。哎，先生，今天这些房子有满意的吗？没有一间满意的。行了，我回去了。那我送您去公交车站吧。哎，先生，喝水。<笑>你看看，你跟我跑了大半天。我一套房子都没买，你还给我水喝。
，带您看房子本来就是我的工作。再说了，您是客人，又跑了一下午，请您喝水，花不了几个钱。啊，好，谢谢啊。不用，呃，那我先走了。哎，再见啊。你要去哪儿啊？又去找那个穷小子？爸，你能不能不要一口一个穷小子？我说错了啊！那穷小子天天追着你，黏着你，他图什么？不就是图咱们家钱吗？他不是那样的人。哎，行了行了行了，我还有文件要处理呢，你把我那个塑料袋拿过来。没有塑料袋。怎么没有啊？我放在鞋柜上了。爸，真没有。啊？啊哎，我我。我那个塑料袋呢？哎呀，完了完了完了完了！里面的钱丢了是小事，关键里面还有合同呢。哎，行了行了，您别急，你想一下今天去了哪，我们分头去找。他订房了吗？那联系方式呢？给了吗？我说什么来着？哎。这么给他留了一个破袋子吧，<笑>一个破包有什么好看的？我看看有没有身份证什么的，我给他送过去。我要去分公司视察工作，我一套房子都没买，你还给我水喝？带您看房子本来就是我的工作。我那个双了袋呢？你这么紧张干什么？有钱呐？我不知道。你还装上了？那个男的能有几个钱？你就算把他吞了，他也不知道。走了，走了，下班。走了，记得关灯。哎，先生，您的东西。哎，你你在这儿等了一天呐？是啊，我看里面这么多钱，怕你到时候找不到，得多着急啊，所以我就在这儿等啊。你怎么不交给保安或者放在前台呀、啊？哦，我也想过，不过这栋楼公司很多，您挣钱也不容易，我怕是不怕的。哎，不用不用不用不用，拿着我一点小意思。我要是图您的钱的话，我就把您包拿走了。您包里的钱比这个还多呢。你不是我这，哎，真不用，真不用。爸，找到了吗？找到了，找到了。你先回去。那先生，这包也还回去了，我就先走了。哎，好好好好，你慢点啊，谢谢啊。先生，看房吗？看看我们这个新租的楼盘吧。谁是大宇？呃，我是。经董事长考察，大宇工作认真负责，特此启发为超凡地产销售部经理。哎，凭什么呀？对呀、啊，他才跟了几天，我们这些自己比大宇老的人多的是。就是，你谁呀、啊？谁对我的决定有意见呢？到我跟前来说。董事长好，齐总，董事长好像知道大宇在超凡地产上班，一大早就过去了，现在可能已经到了。下午会议推行，我去一下超凡地产。我要是图您的钱的话，我就把您包拿走了。董事长好，三个月，你们整个这个部门才接了几单业务，我要是不来的话，我都不知道你们这样接待客人。除了大宇，其他的人扣三个月的奖金，都干活去吧。董事长，我一定不会辜负您的信任的。嗯，好好干，我看好你
，接去吧。哦，好。好大鱼，你新工作的地方没遇到什么事？没有啊，我还当上了。七七，爸。哎，超凡房地产有个小伙子。我看上了，家里条件虽说差了一点，但是人品很好，而且有能力。最重要的是啊，他还没有女朋友呢。关我什么事儿啊？我有喜欢的人。哎呀，你会看人吗？啊，你喜欢那个穷小子，就知道天天在酒吧唱歌，以后啊，够你哭的。哎呀，走走走走，哎呀，走吧。七七，的，你，你们认识啊？爸，您要给我介绍的是大鱼，我介绍的就是他呀。啊？他就是那个唱歌的。我知道我现在虽然配不上七七，但我真的会努力的。你给我两年时间。一年时间，我一定会证明自己给你看的。爸，您自己也说过，大鱼很有潜力的。<笑>哎呀，我是老糊涂了，棒打鸳鸯。大鱼啊，你有能力，而且人品也好，我信得过你。我早知道是你啊，我就不搞这一出了。<笑>两个的事儿啊。我同意了。